Pasamos a considerar el proyecto L41, situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Para introducir el proyecto le doy la palabra a la delegación de Paraguay. El embajador tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. En nombre de el Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y el mío propio, el Paraguay, me complace presentar la resolución L41 sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, iniciativa regional que cuenta actualmente con 48 copatrocinadores. El grupo base reconoce que desde que el Consejo de Derechos Humanos adoptó su resolución 45-20 en el año 2020, Venezuela ha tomado algunas medidas para co colaborar con la oficina que han arrojado resultados positivos. Por ejemplo, hemos visto que con la asistencia técnica de esa oficina, From this office, Venezuela ha dado Venezuela pasos taken algunos para fortalecer el, la vigencia del Estado de Derecho. A pesar de ello, observamos con preocupación que Venezuela no ha implementado la gran mayoría de las recomendaciones formuladas por la Oficina y por la misión de determinación de los hechos desde el año 2019 y que continúan ocurriendo graves violaciones y abusos de los derechos humanos, lo cual ha sido señalado por la alta comisionada para los derechos humanos en sus últimos reportes, así como en los informes de la misión de determinación de los hechos. Estos desarrollos contrastan marcadamente con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos y con su condición de miembro de este Consejo, que la compromete con los más altos estándares de promoción y protección de los derechos humanos. En este contexto, las condiciones que impulsaron la creación de los mandatos de la Oficina del Alto Comisionado y la Misión de Determinación de los Hechos se mantienen. En junio pasado, uh, be, uh, la ESA está comisionada a Bachelet sobre yo que cada uh, mecanismo de derechos humanos de la ONU contribuye a la protección y realización de los derechos humanos en Venezuela y que sus respectivos mandatos son complementarios. Es valioso renovar tanto el mandato de supervisión y asistencia técnica de la oficina que puede conducir a la cooperación y reformas positivas, como el mandato de investigación y presentación de informes de la misión para contribuir con la rendición de cuentas. To por lo continue, tanto, el grupo uh, propone accountability. ambos the por el periodo de dos años. La resolución que examina este Consejo es una renovación técnica de mandato. Es un texto cuidadosamente equilibrado que reconoce los cambios, pero también los desafíos en curso. Renueva el mandato de la misión, pero también el de la oficina. Es importante destacar que el grupo mantuvo su compromiso con un enfoque constructivo y transparente a lo largo de la sesión del Consejo. The Celebramos dos consultas informales y nos comprometimos abiertamente con el país concerniendo en cada oportunidad. Señor Presidente, estimados colegas, los hechos Mr. documentados por la Oficina y por la Misión y otras agencias de la ONU en los últimos dos años hablan por sí solos. Venezuela creemos debe permanecer en la agenda de este Consejo y alentamos, por lo tanto, a todos los miembros a que apoyen esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. La Secretaría me ha informado que tenemos en este proyecto L41 11 copatrocinios adicionales. Ahora doy la palabra para comentarios generales sobre este proyecto L41 y le doy la palabra a la delegación de Venezuela. Oh, oh, perdón. I'm sorry. A la delegación de la República Checa. Of the Czech Republic. Mr. President, I have the honor to speak on behalf of the European Union. We thank the core group for presenting L41 on the situation of human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela. The EU appreciates the constructive and inclusive negotiations that have led to the adoption of this draft. The EU continues to be very concerned about the protracted human rights crisis in Venezuela 
and in light of this strongly supports the proposed extension of both mandates of the OHCHR and of the FFM in L41. The EU welcomes the cooperation by Venezuela with the OHCHR and encourages Venezuela to continue on this path. We believe that cooperation should, however, be extended to both mandates, which have distinct but complementary roles to fulfill. The serious findings of the FFM's report to this Council demonstrate that the continued scrutiny by the OHCHR through monitoring and assistance is important to warrant positive change on the ground. At the same time, such change can only be truly achieved with the guarantee of full accountability for past and present human rights violations. We therefore echo the draft resolution's call on Venezuela to fully cooperate with the FFM and with the Office of the ICC Prosecutor to end the climate of impunity in the country. For the above reasons, the EU member states that are members of the Council will support this resolution and call on the full membership to do the same. I thank you. Thank you. I give the floor to Japan. Gracias, señor presidente. Para empezar, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Grupo Central por haber presentado este proyecto de resolución. Al mismo tiempo, Japón apoya firmemente las actividades de la misión de investigación. Japón sigue preocupado por la situación de los derechos humanos en Venezuela y observa con ansiedad las condiciones presentadas en el informe de la misión. Como se menciona en el último informe, el país se enfrenta a la crisis humanitaria, sociales, económicas y derechos humanos, y todas ellas se han empeorado por el impacto de COVID-19. Todo ello ha llevado a que más, que más de 6 millones de personas hayan abandonado el país. Para mejorar la situación, Japón está a Venezuela a que aplique pena e inmediatamente las condiciones, recomendaciones de los recientes informes del alto, comisión, alto comisionado, de la misión internacional independiente de determinación de los hechos y de otros organismos de derechos humanos, ya que garantice plenamente el acceso para sus actividades en el país. En ese contexto, sin embargo, Japón se congratula de algunos avances, como la cooperación con la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y espera que continúe este tipo de cooperación. Y también tomamos nota de la reciente liberación de ciudadanos estadounidenses como un paso positivo. Por último, Japón hace un llamamiento a la reanudación inmediata de diálogo nacional y la continuación de los esfuerzos pacíficos y constructivos por parte de los venezolanos para restaurar la democracia en Venezuela. Esperamos firmemente que todos los venezolanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos en el futuro cercano. Muchas gracias. Arigato, embajador. Thank you, Ambassador. Tiene la palabra I give the floor at this time la delegación de Estados Unidos de United States of America. Ambassador. Thank you, Mr. President. The United States fully supports this draft resolution, which extends the mandate of the fact-finding mission, or FFM, on Venezuela and supports the efforts of OHCHR. We thank the core group and all who engaged constructively in the informals for their hard work and dedication in, in, in ensuring a balanced text. The FFM and OHCHR provide objective, unbiased, and independent reporting in accordance with rigorous methodologies, and their reporting has helped document violations and abuses in Venezuela by the regime and other actors. In its report released on September 20th, as well as in previous reports, for example, the FFM documented ongoing human rights violations and abuses, including extrajudicial killings, arbitrary detention, enforced disappearance, uh, momento, torture, and other cruel, inhuman, or degrading.
also no shined a light on the lack of judicial Venezuela. independence. And Momento, por favor. One moment, please. Ambassador, please, if you, you can stop. Delegado, eh, embajador de Venezuela. The ambassador of Venezuela. Tiene la palabra. You have the floor. Ambassador of Venezuela, please. The Ambassador of Venezuela, please. The U.S., if you can turn off the mic, Gracias. please. Sí. Gracias, señor presidente. Thank Lamento you. interrumpir la sesión, lo cual es inapropiado, pero recuerdo y me veo en la obligación de pedir a la sala que, por favor, se mantenga el decoro en cuanto al vocabulario utilizado. Mi país no aceptará ningún tipo de mención a su gobierno ni a su Estado que atente contra nuestra dignidad ni contra el vocabulario tradicional de Naciones Unidas. Agradezco, señor presidente, su intervención para evitar que este punto de orden se repita en el futuro. Gracias, señor presidente. Gracias al embajador de Venezuela y lo invito a que la próxima ocasión utilice el tono calmo en su explicación y no la forma intempestiva en que pidió el punto de orden que no era necesario con solo levantar la pancarta le hubiera dado Raise your name plate. Now, I would please, happily Ambassador give you the floor. Ambassador of the United States, if you can continue. Thank you. The FFM has also shined a light on the lack of judicial independence and the regime's failures to investigate allegations of human rights violations and abuses. Its findings highlight the need to amplify and listen to the voices of Venezuelan victims and a truth-telling mechanism for survivors. Extending the FFM's mandate is important to combating impunity and promoting opportunities for victims and survivors to achieve justice. We call on HRC members to vote yes on this resolution to extend the FFM's mandate and provide much needed resources to OHCHR, which play a vital role in the international community's efforts to promote accountability for human rights violations and abuses in Venezuela in an independent, impartial, and objective manner. I thank you. Thank you. Tiene la palabra la delegación de Bolivia, I give the to the delegation of Bolivia, Ambassador. Gracias, señor presidente. Thank you, President. Bolivia expresa su Bolivia inquebrantable like compromiso con los derechos humanos en reiterar su posición rights. de impulsar diálogos constructivos y genuinos desde este Consejo in, in para abordar efectivamente la causa de los derechos humanos. Human Lamentablemente, el proyecto de resolución L41 no ha tomado en cuenta la importante apertura a la negociación que Venezuela ha mostrado para el tratamiento de este documento. Consideramos que el avance en materia de derechos humanos es más eficaz y sostenible cuando se llevan a cabo con el involucramiento del país interesado. The involvement of the country no concerned. Haber President, there cannot be balanced the the documents if we not bear in mind the concerns of the country concerned. We reject then the imposition of specific country mandates that do not have the consent of the state and that clearly are not in line with the universal principles of respect for sovereignty and non-interference in the domestic affairs of states as enshrined in the UN Charter. We call once again for this Council to promote dialogue and cooperation that is genuine, setting aside selectivity, politicization, and double este standards. Sentido, solicitamos we que el proyecto call for this draft resolution L41 to be put to a vote. Votaremos en contra, e we will vote against it, and we invite other hacerlo. members of the council Muchas gracias, to do the presidente. same. Thank you very much. La delegación de Cuba, the gracias, embajadora, Cuba perdón. The floor. La delegación de Thank Cuba, you, ambassador, and the delegation of Cuba now has the floor, sir. Gracias, Presidente. Thank you, President. En primer lugar, First permítame off, allow me to sumarme a, a los llamados del embajador de Venezuela call, uh, para que nuestros debates primen los términos adecuados y parlamentarios que utilizamos en los foros de las Naciones Unidas. Uh, Como lo expresó el as, distinguido uh, embajador venezolano, uh, no podemos venues, aceptar la utilización de términos de términos e indignos. Y junto a la delegación de Venezuela, no dudaremos en presentar los puntos de órdenes uh, fail y to bring up interrumpir of order and las intervenciones que sean necesarias. Uh, statements when Señor necessary. President, 
nuestro rechazo al uso de los mecanismos de derechos humanos para incentivar la política de hostilidad contra el pueblo y el gobierno venezolano. Notamos con preocupación que el espíritu constructivo mostrado por las autoridades venezolanas fue ignorado por los copatrocinadores del proyecto de resolución L-41. De esa manera, perdieron la oportunidad de demostrar que los mueve una genuina preocupación por la promoción de los derechos humanos y la no politización. Este proyecto solo contribuye a la contaminación y enrarecimiento del trabajo del Consejo. Es un ejercicio selectivo y políticamente motivado que en nada contribuye al diálogo y la cooperación y la cooperación y promoción de los derechos humanos. A lo que sí contribuye este proyecto de resolución es a dilapidar recursos financieros del sistema de las Naciones Unidas que ya son bastante escasos. Me gustaría escuchar la cantidad de recursos que se necesitan like para mantener vivo el trabajo de esta comisión, cuando running, por el contrario when, hay un equipo contrary, de la Oficina de las Naciones Unidas presentes, Nations, es decir, de, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas presentes, trabajando día a día en Venezuela y que debe elaborar con muchas dificultades por la falta de recursos que existen del presupuesto regular de las Naciones Unidas. En cambio, se destinan millonarias cifras millions are para mantener vivo el trabajo de una comisión alive, que ni siquiera pondrá un pie en territorio venezolano. Señor Presidente, mediante esta opción, President, mediante esta acción, actions, se intenta renovar el mandato de un mecanismo ilegítimo y herencista que ha mentido, miente y mentirá bajo el amparo y el financiamiento tocado por algunos países, lo cual afecta countries. sensiblemente this la credibilidad de este órgano. Cuba seguirá apoyando Cuba de manera inequívoca al pueblo venezolano, al gobierno bolivariano uh, y al fail. presidente the Nicolás Maduro, rechazando el proyecto de resolución L-41, solicitamos una votación registrada sobre el mismo y votaremos en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación de Eritrea. Thank you, Mr. President. Let me also reiterate the point of order and the concerns raised by Cuba that the business of the Council is major than is according to the UN words that we, we recognize each other. To come to the <coughs> resolution, Eritrea has always advocated for cooperation and engagements as the most favorable approach to addressing genuine concerns as further measures to the UPR and other treaty body reporting. The fact-finding mission established in Venezuela ran parallel to the mandate of the Office of High Commissioner and preempts the goodwill of the government to cooperate. Year in, year out, the Council continues to renew the mandate without actually measuring the results that we are having out of this mandate. It would be now incumbent on the co-sponsors of the resolution to recognize the negative effects of the unilateral coercive measures on the lives of the ordinary people, as was brought to the attention of this Council by the Special Rapporteur on the unilateral coercive measures. With that, we will vote against the resolution. Thank you. Thank you. Tiene la palabra la delegación de China. I give the floor to the delegation of China. Mr. President, China, always stands for safeguarding the purposes and principles of the UN Charter and the basic norms governing international relations. For respecting the right to self-determination of the Venezuelan people, supports the government and opposition of Venezuela seek political settlement within the framework of law. We are firmly opposed to external forces interfering in the internal affairs of Venezuela. This is the consistent position on this issue of China. China always maintains that all countries should have constructive dialogue and cooperation in the field of human rights, handle differences in an appropriate manner. We appreciate the efforts and achievements made by the Venezuelan government in promoting and protecting human rights. 
，希望国际社会尊重委内瑞拉人民的自主选择的人权发展道路，公正、客观的看待委内瑞拉的人权状况。事实表明，把人权问题。政治化，借人权问题干涉别国内政，未经高斯国同意设立国别机制，并延长其任期，只会加剧对抗。无助于解决问题，无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。无利于国际人权事业的健康发展。La situación de los derechos humanos en ese país, ya que es el órgano que debe promover el respeto irrestricto aquí y allá y donde fuera. Respect for human rights wherever that may be. Resolution 41, which we present today, recognizes. It's not that it does not recognize. It recognizes that Venezuela has taken reasonable steps in the right direction. Although it also notes that challenges in human rights are enormous. Reconocemos que existen también procesos de diálogo que pueden conducir a un entendimiento entre los propios venezolanos. El proyecto de resolución. Pero esta es una propuesta que pone a las víctimas como centro de preocupación del Consejo. Y busca renovar entonces, señor presidente, la labor de ambos mandatos. El de cooperación de la oficina with the office and that of accountability with the mission and for two years more. We firmly believe that both mechanisms are complementary and necessary when it comes to contributing to the promotion and protection of human rights, making it a reality. In la cooperación que es desarrollada en el terreno la ground, oficina del alto comisionado no excluye, with the high commissioner's office, sino does not que exclude, but strengthens the need las for the victims or by victims to have investigación independiente an independent investigative de mechanism for accountability. Me permito traer a colación una I vez más, estimados colegas, que Venezuela como miembro de la Organización Mundial de Derechos Humanos ha sido objeto de una serie de acciones que han sido realizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Note that Venezuela, como miembro de este Consejo, que además busca la reelección, debe cooperar plenamente con la Organización Mundial de Derechos Humanos para la protección de los derechos humanos. Note that Venezuela, como miembro de este Consejo, que además busca la reelección, debe cooperar plenamente con la Organización Mundial de Derechos Humanos para la protección de los derechos humanos. Note that Venezuela, como miembro de este Consejo, que además busca la reelección, debe cooperar plenamente con la Organización Mundial de Derechos Humanos para la protección de los derechos humanos. Note that Venezuela, como miembro de este Consejo, que además busca la reelección, debe cooperar plenamente con la Organización Mundial And immediately, with no delay whatsoever, implement the recommendations made by the High Commissioner's Office. And Venezuela has received these and welcomed them, and in particular as regards exhaustive, independent, and prompt investigations. Those proposing this resolution have undertaken a frank dialogue, an open dialogue, a transparent dialogue at all times with the country concerned. We have encouraged Venezuela. To cooperate with the mandate of the FFM, unfortunately, without success, we also urge Venezuela to renew the memorandum of understanding signed with the High Commissioner's Office. Lastly, 
Los 48 finantes the 48 co-sponsors of this urge the members of this council to, based on the facts in the reports, consider that the human rights situation in Venezuela requires special attention and that they support the adoption of this resolution. Voting in favor Muchas of res gracias. draft resolution L41. Thank you very much. Thank you very much. No hay otro I see no other general, uh, general comment. De Venezuela, Venezuela, you have the floor. Gracias, señor presidente. Thank you. Comienzo con un comentario de respuesta a su llamado de atención que nos pareció inapropiado sobre nuestro punto de vista. señor presidente, ser irrespeto que algunas delegaciones pretenden imponer en esta sala y que nosotros no podemos aceptar. Tal y como se lo manifesté a usted antes del inicio de este debate, Venezuela, con elegancia, pero con firmeza, with firmness, para todos los puntos de orden a que hubiere lugar para hacer garantizar el decoro y la dignidad de mi país. Uh, Señor our presidente, President, la República Bolivariana de Venezuela, Venezuela rechaza en los términos más enérgicos el proyecto de resolución L41 presentado en este Consejo. Esta hostil iniciativa tocaba los principios universales del respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Condenamos una vez más la selectividad, politización y los dobles estándares representados en esta iniciativa de asedio contra Venezuela. An initiative which los promotores is a de la iniciativa, the promoters of this initiative, tristemente acólitos del gobierno de Estados Unidos, States, han preferido la vía del conflicto en vez de la vía de la cooperación. ¿Cuánta antidiplomacia tendremos todavía que ver en este Consejo? Los medios transnacionales de desinformación llevan semanas aupando la aprobación de esta resolución. No resultó, pues, ninguna sorpresa que cuando Venezuela manifestó su voluntad para entablar un diálogo sincero con los patrocinadores, ya las cartas hubiesen estado echadas. Se juega nuevamente con la imposición y no con la negociación. Se privilegia uh, la tesis de países uh, buenos y países malos, para lo cual se movilizan ingentes end, recursos financieros un, con el solo propósito de crear realidades ficticias en materia de derechos humanos que justifican intereses rights. políticos y de desestabilización, en este caso el legítimo gobierno venezolano case, liderado por el presidente Nicolás Maduro. Es lamentable que exista incluso hasta ahora una lista de copatrocinadores de este texto inaceptable. A todos ellos los invitamos a visitar Venezuela y a no dejar de desorientar por cantos de sirenas. Ahí verán un pueblo que dentro de sus dificultades mantiene la felicidad en su rostro y la convicción de un mañana mejor en su corazón. Y al lado de ese pueblo, todo un Estado que lo respalda y que no necesita de ningún mandato específico que pretenda decirle cómo promover y proteger los derechos humanos. En Venezuela, la promoción y protección de los derechos humanos es un mandato constitucional y nuestra vocación a la transparencia se manifestó muy claramente con la positiva cooperación lograda hasta hoy con la Oficina del Alto Comisionado. Por ello, el texto que hoy se presenta es una muestra palpable de lo que significa la manipulación y el uso politizado de este Consejo en el octavo del diálogo genuino y la normativa internacional en la materia. No podemos tampoco dejar de subrayar que entre los patrocinadores del proyecto de resolución L41 está un reducido grupo de gobiernos que hoy quieren dirigirse en falsos faros morales teniendo graves problemas de derechos humanos y que instrumentan y respaldan la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales contra nuestro pueblo, lo cual los hace cómplices y corresponsables de crímenes de lesa humanidad. Mientras estos mismos gobiernos desean asfixiar económicamente a mi país y violentan los derechos a la salud, a la alimentación, a la educación y al bienestar social de mi pueblo, se despreocupan imaginando mandatos que gastarían millones de dólares para producir informes que siempre carecen de fuentes fiables, lo cual trasluce una vez más el claro interés politizado de esta iniciativa. Señoras y señores delegados, no existe en este texto que hoy se considera 
ningún interés por los derechos humanos de los venezolanos. Lo que existe en cada uno de los párrafos que componen la resolución es un ejemplo claro de la polarización de este Consejo entre países victimarios y países perseguidos. Lo que existe es una prueba de que la cooperación genuina de un Estado con el sistema de derechos humanos no funciona cuando colida con los principios básicos de soberanía y autodeterminación. Lo que existe es una constatación del fracaso de la oficina del alto comisionado que no logra convencer a algunos miembros fanatizados de este consejo de la impertinencia de seguir creando mandatos paralelos que no son aceptados por los países conservados y que van en detrimento de su propia labor y mandato. El proyecto de resolución no tiene ninguna justificación. Y menos cuando Venezuela procuró hasta el último momento reforzar el papel de la oficina del alto comisionado y pregunto, ¿a quién puede convencer de que se desea trabajar para y por los derechos humanos cuando se debilita la propia labor de la oficina en Venezuela? La imposición de mecanismos de monitoreo como la visión de verificación de hechos de que los mandatos se pretenden renovar con este proyecto de resolución no contará jamás con el consentimiento de mi país y de nuestro pueblo. Y sin duda alguna entorpecerá las relaciones de cooperación y asistencia técnica del gobierno bolivariano con la oficina del alto comisionado. El proyecto de resolución del 41 puede incidir negativamente en los procesos de diálogo entre los principales actores políticos del país e incluso constituye un triste mensaje para la comunidad de naciones en un momento en el cual Caracas es sede de importantes conversaciones de una paz regional tan anhelada. Señores del Ejército, con la verdad ni ofendemos ni tememos. Venezuela desea seguir el camino de la cooperación en materia de derechos humanos bajo una lógica de respeto mutuo. Este proyecto de resolución va en el camino contrario. Por ello, solicitamos a los países miembros de este Consejo que voten en contra del proyecto de resolución L4 Rev 1. Draft resolution of 41, Rev 1. No formen parte Dear colleagues, do not be part of the darkness and bitterness of the hegemony. I invite you instead to join us in the light and the happiness of Venezuela that will continue to look to the future with a smile. Thank you, President. Gracias, Embajador. Thank you, Ambassador. Informo I would que like to report that eh, la Secretaría me ha informado the Secretariat has informed me that este the PBI's of this L41 is $1,327,000 and dollars $1,100 US dollars. I would ask if there are any delegations that would like to de la offer an explanation of vote before the vote. La delegación de Argentina tiene la palabra. La delegación de Argentina tiene la palabra. Muchas gracias, Thank señor presidente. Much, la Argentina está Argentina preocupada por la situación de derechos humanos en Venezuela. In Venezuela. Resulta imprescindible It que este Consejo acompañe el proceso que permita que el pueblo venezolano Venezuela recupere la convivencia pacífica y democrática para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible. Por ello, desde el inicio, from the beginning, my country has supported the diagnostic and the work undertaken by the High Commissioner's Office in the country. They clearly indicate that there are challenges when it comes to achieving a full respect for human rights in Venezuela. It is also dialogue and cooperation with all actors in the administration and civil society in Venezuela that is the only road ahead to ensure that these challenges be appropriately tackled and that the Venezuelan state con todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Human este esquema de cooperación y diálogo ha permitido, expresamente señala el informe de la oficina, registrar el aumento de las condiciones de detención y la reanudación de las visitas de familiares, la disolución oficial de las FAES y la autorización para establecer una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Caracas. En ese contexto, 
la Argentina ha decidido abstenerse en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y en diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados. Government and non -governmental si bien coincidimos authorities. que es el We propio gobierno de Venezuela the quien debe permitir el acceso de la FFM al FFM país para country, investigar adecuadamente las denuncias re recibidas, la renovación de la FFM en las actuales FFM condiciones under the current solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y en el terreno no puede mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano. Mi país espera que el gobierno venezolano permita que el trabajo con la FFM pueda incorporarse to como mecanismo de investigación de la propia oficina del alto comisionado. Si los informes de la misión fueran el resultado de investigación realizados con la anuencia del gobierno venezolano, sus conclusiones tendrían más posibilidades de producir cambios y efectos concretos en el mejoramiento de los derechos humanos del pueblo venezolano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Informo que las delegaciones del Reino Unido y de Alemania the UK han Germany retirado su copatrocinio del proyecto L41. Le doy la palabra a la delegación de Cuba. I give the delegation of, to, I give the floor to the delegation of Cuba. Gracias, presidente. En explicación Thank de you, voto, quisiera president. Uh, as an explanation of vote, I would like to underscore que esta no es una iniciativa regional. regional y no lo puede ser precisamente porque varios de los que han formado parte del núcleo central de esta acción han sido gobiernos responsables de que la unidad de la región de Latinoamérica y del Caribe hoy no esté en la situación de la cual disfrutó hace that which it was más o menos una década more or less atrás. A decade ago. Enfatizo que no es una Again, iniciativa regional como escuchamos hace un rato as we heard en la sala. Just now in this room. Cuba votará Cuba en contra de este proyecto de resolución por injerencista, politicized, politicamente motivado it is politically y porque busca entorpecer los esfuerzos genuinos de un gobierno y de un pueblo bolivarianos que trabajan cada día desde hace basis. más de 20 años cuando asumió now, la presidencia del comandante Hugo Chávez Commander Hugo Chavez took the helm to improve the lives of millions of Venezuelans, and not just Venezuelans, but millions of Latin Americans and Caribbeans. Cuba votará en contra de este proyecto de resolución porque es una iniciativa que entorpece los esfuerzos de cooperación con la oficina del alto comisionado que han sido demostrados y que las propias autoridades de Venezuela the authorities in Venezuela have expressed their intention to continue to strengthen and consolidate without interference and meddling of foreign powers who are pursuing geopolitical goals in Venezuelan territory. President, President, de las implicaciones be, presupuestarias. Thank you for Sin embargo, providing information on the PBI que la cifra and the numbers, but as I understand it, the number is much higher Tengo entendido que than that which you expressed. Es as la, I understand la cifra, it, that number that you offered digamos, mínima, pero para is the minimum amount that this would cost in the PBI. But esta, the work of a two-year commission such as this, our understanding is that there would be nearly Entonces, five million. A través suyo, Le agra agradecería so, si la Secretaría you, President, pudiera arrojar luz if the shed light again sobre estas cifras que, que se han manejado. Numbers, Muchas gracias. Uh, much. Muchas gracias. Tomo nota y voy a transmitir a la Secretaría la solicitud. Tiene la palabra la delegación del Reino Unido. Gracias, señor Presidente. Um, let me thank, first of all, the core group for presenting uh, this draft resolution. 
Um, we fully support the renewal of the mandate of the fact-finding mission and the Office of the High Commissioner for Human Rights. Both have done a remarkable job in revealing the extent of human rights violations committed in Venezuela and providing recommendations for the steps that need to be taken. The fact findings mission's findings show why it's so important that it should continue its work. Uh, these include evidence of grave human rights violations taking place as part of a widespread and systematic attack by the authorities on the civilian population. In the absence of official data from Venezuela, the fact-finding mission's independent and evidence-based reports provide crucial documentation of events that deserve the attention of all of us on this Council. We also welcome the renewal of the OHCHR's mandate. Its presence and the protection services it offers have been critical for victims and detainees. The office plays a key role in indicating the extent of cooperation from the Venezuelan authorities and in tracking developments in the human rights situation in the country. We are in no doubt that this work in Venezuela greatly helps all of us in the international community to monitor continuing violations as well as positive developments. We do urge Venezuela to comply with the OHCHR's previous recommendations in full, to continue technical cooperation in good faith, and to provide the OHCHR with unfettered access to the whole country. Mr. President, we call on this Council to stand up for freedom and in solidarity with the people of Venezuela. Renewal of the fact-finding mission and the Office of the High Commissioner's mandates will provide continuity, scrutiny and accountability and a path towards a freer future for the people of Venezuela. We will therefore vote in favour of the draft resolution before this Council and we urge our fellow members of this Council to do the same. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. Tiene la palabra la embajadora de Alemania. The Ambassador of Germany. Ambassador. Ambassador. Mr. President, we thank the core group for presenting the resolution on the situation of human rights in the Bolivian Republic of Venezuela. Germany considers both mandates of OHCHR and of the fact-finding mission complementary and necessary. Germany remains concerned about the human rights crisis in Venezuela in particular, human rights violations by state mechanisms and state officials in the context of political repression and anti-crime operations and their impunity from persecution. Coupled with political and economic hardship, this has led to a tremendous plight among the Venezuelan people and to the biggest refugee crisis outside of war, with now close to seven million Venezuelans who felt compelled to leave the country. In these political circumstances, the work of the fact-finding mission is crucial for an independent and impartial documentation of human rights abuses in Venezuela. The findings of the fact-finding mission's report presented to this Council on September 26 also clearly demonstrates that continued efforts are necessary to guarantee full accountability for part and present human rights violations. We welcome past cooperation by Venezuela with the OHCHR and would like to encourage Venezuela to continue that cooperation. We also call on Venezuela to cooperate with other relevant international human rights and accountability mechanisms, including the fact-finding mission and ICC. In this context, Germany welcomes the recent decision to open an office of the persecutor of the ICC in the country. Granting the FMM access to the country, too, would be another important first step to signal Venezuela's commitment to human rights and accountability. For the above reasons, Germany will support this resolution and call other members of the Council to do the same. Thank you. Thank you. Any other Mexico. Mexico. explanation of vote? Uh, la delegación de Mexico tiene la palabra. Delegation of Mexico has the floor. 
Gracias, señor presidente. Thank México you. ha decidido no pronunciarse a favor del texto debido a las gestiones que realiza el gobierno de México a efecto de mantener las negociaciones políticas para albergar los diálogos de paz entre el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro y la opositora plataforma unitaria de Venezuela, los cuales consideran un capítulo sobre el pleno respeto de los derechos humanos en ese país. La situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela es un tema sobre el que México ha manifestado su profunda preocupación en reiteradas ocasiones, destacando la necesidad de asegurar que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas realicen su labor de manera independiente y en un entorno seguro, libre de represión y violencia, y garanticen los derechos a la libre asociación de expresión y de opinión. México considera que estos diálogos permitirán garantizar un entorno pacífico y democrático para el pueblo venezolano. A través de ellos se buscará fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas e impulsar acciones para atender los importantes desafíos que prevalecen en el país. No obstante, México hace un firme llamado a la República Bolivariana de Venezuela para que mantenga el diálogo colaborativo, constructivo y abierto con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos. Nuestro país considera que la cooperación y la asistencia técnica que ofrece la Oficina del Alto Comisionado contribuyen a fortalecer las medidas que los Estados emprendemos para atender los restos que enfrentamos. Por ello, señor Presidente, mi delegación vota en abstención. Gracias. Gracias, embajadora. Consulto si hay alguna otra delegación que desea hacer una explicación de voto antes de la votación. Antes de proseguir, deseo a solicitud de lo requerido por el embajador de Cuba. Deseo darle la palabra a la Secretaría que va a explicar con precisión el impacto presupuestario de, esta, de este proyecto de resolución. Thank you, Mr. President. Um, just to clarify on this resolution that I think there was an error in the figure communicated. The figure which was communicated was for the part of technical cooperation, which is 1,326,100. And that for operatives paragraph 10 and 12 for the fact-finding mission is 5,760,100. And this has been posted on the extra net. Thank you. Gracias, delegación de Cuba. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y, y disculpe por tomar la palabra nuevamente. Y también a través suyo le agradezco you, like a la secretaría por la aclaración. Precisamente esa era la aclaración que buscábamos, Indeed, porque estábamos we were seeking, que we were la cifra de un sure millón es para la actividad de la oficina, el programa de cooperación establecido de manera bilateral entre Venezuela, el gobierno bolivariano and the la oficina. Sin embargo, para la comisión However, que se pretende renovar, se están pidiendo más de 5 millones de dólares estadounidenses. ¿Hasta dónde va a llegar este Consejo de Derechos Humanos human en materia de presupuesto in asociado terms a iniciativas que lo que buscan son objetivos geopolíticos? Le agradezco nuevamente, señor presidente, esto reafirma una vez again, más president. la necesidad de votar en contra de este proyecto de resolución. Muchas gracias. Thank you very much. Aclarado el punto, embajador, estamos bajo explicación de voto, como nota y está aclarado por la Secretaría, y lo que está en extranet publicado es lo que la Secretaría mencionó recientemente. ¿Alguna otra delegación? Si no hay, entonces pasamos por solicitud de las delegaciones de Bolivia so, y de Cuba. Vamos a tomar acción sobre el proyecto L41, situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Solicito que a la Secretaría que abra el dispositivo de votación y que las delegaciones registren su voto, por favor.
consulto si todas las delegaciones han registrado su voto, si es así. Solicito a la Secretaría que cierre el dispositivo de votación, por favor. El resultado de la votación son 19 votos a favor. Cinco votos en contra, 23 votos en abstención. La resolución, el proyecto de ley 41, la resolución situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela queda adoptada por este Consejo.